ஹாய் ஜான்சி கழந்து போன ஜிப் ரன்னரை எப்படி போடுவது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிப்ல சின்னதா ரன்னர் இருக்கும் அது நமக்கு பேண்ட்லயும் இருக்கும் பேக்லயும் இருக்கும் எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பேக் லஞ்ச் பேக்ல எல்லாம் அடிக்கடி கலந்து போயிடும் திரும்ப அது போடுறது ரொம்பவே சிரமமான காரியம் கொஞ்சம் பெரிய ஜிப்பா இருந்தா போட்டுலாம் சின்ன ஜிப்பா இருந்தா போடுறது கஷ்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம கடையில கொடுத்துதான் போடுவோம் சில நேரம் போட முடியாதுன்னு ஜிப்பவே ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி ரன்னர் போன ஜிப்ல எப்படி ஈஸியா ரன்னரை மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இப்ப வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல் ஆஸ்ட் சான்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஜிப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒன்னு கொஞ்சம் பெரிய ரன்னர் உள்ள ஜிப்பு இன்னொன்னு ரொம்பவே குட்டியான ரன்னர் உள்ள ஜிப்பு இந்த ரெண்டு ஜிப்புக்கும் வேற வேற மெத்தட்ல நம்ம போடணும் சோ ஒன் பை ஒன் எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் இத நீங்க எந்த வீடியோலயும் எந்த குறிப்புலயும் நீங்க பார்க்க முடியாது ஏன்னா இது என்னுடைய ஓன் ஃபைண்டிங் என்னுடைய யூஸ்க்காக நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருந்த ஒரு மெத்தட இப்ப உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பெரிய ஜிப்பு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஜிப்பு நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு இத கலட்ட முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல லாக் மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதே போல இந்த இடத்துல லாக் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஆனாலும் டெய்லி யூஸ் பண்ணும் போது அந்த லாக் கலண்டு கலண்டு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த ஜிப்போடைய ரன்னரை எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த ரன்னரை கலட்டணும் ரன்னரை கலட்ட முடியாது சோ நான் இதோட கட் பண்றேன் இப்ப நான் கட் பண்ணிட்டேன் சோ இது இப்படி இழுத்தா ரன்னர் கையோட கலண்டு வந்துடும் இப்ப இந்த ரன்னரை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிப் இப்படியே லாக் பொசிஷன்ல இருந்தா ரொம்பவே ஈஸியா போட்டுடலாம் சப்போஸ் லாக் பொசிஷன் இல்லைனா நம்ம வேற மெத்தட அப்ளை பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்படி லாக் பொசிஷன்ல இருக்கிற ஜிப்புக்கு நம்ம ரன்னர் மாற்றுறது ஈஸி தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சைடு இருக்கும் அதே போல ரெண்டா விரிஞ்சு இப்படி ஒரு சைடு இருக்கும் இப்ப இதுல நம்ம இந்த சைட அப்படியே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் பேக் சைடு அதாவது ஒரே இதா இருக்கிற சைட இன்சர்ட் பண்ணணும் இது ஸ்டீல் ஜிப் அப்படிங்கறதுனால கொஞ்சம் நமக்கு கிரிப் கிடைக்கும் இதுவே சின்ன ஜிப்ல நமக்கு கிரிப் கிடைக்காது இப்ப இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் தூரம் தான் உள்ள போகும் ஏன்னா உள்ள போன பின்னால இது ரெண்டா பிரிஞ்சு வரணும் சோ நீங்க எவ்வளவு உள்ள நுழைக்க முடியுமோ அவ்வளவு உள்ள நுழைச்சுக்குங்க நுழைச்சிட்டு லைட்டா இப்படி இத விரிச்சிங்கன்னா அந்த லாக் வந்து விட்டுரும் விட்ட பின்னால நம்ம இதை இந்த சைடு பிடிச்சு இழுக்கணும் இதை இந்த சைடு பிடிச்சு இழுக்கணும் அப்படி இழுத்தோம்னா நமக்கு ரன்னர் ஒன் மினிட்ல அதுவாவே வந்துடும் இப்ப பாருங்க இந்த சைடு வந்தா போதும் நமக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க ஜிப்ப கழட்டுறது ரொம்பவே ஈஸியா கழட்டிக்கலாம் இப்ப வந்து அது நல்லா லாக் ஆயிக்கிச்சு எந்த சிரமமும் நம்ம பட தேவையே இல்லை டூ மினிட்ல பண்ணிக்கலாம் இப்ப திரும்பவும் நான் கழட்டி எடுத்துட்டேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஜிப் இப்படி ரெண்டா விரிஞ்சு இருந்ததுன்னா எப்படி போடணும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் சைட்ல போடணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டது இந்த பேக் சைட்ல இருந்து போட்டிருப்போம் இப்ப நம்ம போட போறது இந்த சைட்ல இருந்து போடணும் அதாவது இத தனியா அத தனியா இன்சர்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத லைட்டா இப்படி இன்சர்ட் பண்ணா அதுவாவே உள்ள போயிரும் பட் ரெண்டு ஒரே டைம்ல இன்சர்ட் பண்றதா சிரமமா இருக்கும் இது ஈஸியாவே நமக்கு போயிட்டு போயிட்டு வரும் சோ கொஞ்சம் இத வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு பிங்கர்ல ஹோல்டு பண்ணிட்டு இத நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணி சைமல்டேனியஸா ரெண்டும் வெளியே வர்ற மாதிரி செய்யணும் அதுக்கும் ஒரு சின்ன டிப் இருக்கு நான் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா வர்ற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இத அப்படியே கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம இழுத்தம்னா அதுவாவே வந்துரும் பட் நமக்கு இங்க பிடிச்சு இழுக்கறதுக்கு கிரிப் இருக்காது நமக்கு அதுதான் இதுல பிரச்சனை அதே போல இந்த ஜிப்பு நேருக்கு நேரா போய் லாக் ஆகணும் அப்பதான் நமக்கு இது இழுக்கும் போது கரெக்டா வரும் இப்ப இதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு லேசா மூவ் பண்ணி நம்ம இழுத்தம்னா அப்படியே அது லாக் ஆயிக்கும் பாருங்க இப்ப அது லாக் ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த லாக் ஆக ஆக நமக்கு எடுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் ஒரு லாக் ஆயிருச்சுன்னா போதும் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த ஜிப்பு வந்து நீட்டா வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப கடைசி வரைக்கும் போட்டாச்சு ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ஜிப்ப போட்டுட்டோம் இப்ப இதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுமே தேவையில்லை கரெக்டான மெக்கானிசம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போட்டுக்கலாம் இது மெட்டல் ஜிப்
இதுல வந்து மெட்டல் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது சும்மா பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் பல்லு பல்லா குடுத்திருப்பாங்க இந்த ஜிப்பு கலந்து வந்துருச்சுன்னா போடுறது சிரமமா இருக்கும் சோ இதை எப்படி போடுறது அப்படின்னு அடுத்ததான் நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இந்த ஜிப்ல நான் ரன்னரை கழட்டணும் சோ ரன்னரை கழட்டுறக்காக எண்டிங்ல கொஞ்சம் கட் பண்றேன் இப்ப நம்ம இதுல இருந்து ரன்னரை கலட்டி எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த ரன்னரை கழட்டி எடுக்கும் போது இதுலயும் அதே மெக்கானிசம் தான் சப்போஸ் நமக்கு ஜிப்பு இப்படி சேர்ந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம பேக் சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேலன்ஸ் பண்ணி உள்ள தள்ளினம்னா போயிரும் அப்படி உள்ள தள்ளும் போது கொஞ்சம் பாதி தூரம் போன பின்னால அதுவாவே விரிஞ்சு கொடுக்கும் விரிஞ்சு கொடுக்கும் போது நம்ம இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட்டு விரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து தான் நம்ம ஜிப்ப போட வேண்டி இருக்கும் சோ இந்த சைட்ல இருந்து ஜிப்ப நம்ம போடுறக்கு அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால உள்ள வந்து போட்டுற முடியாது ஏன்னா இது ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கும் இந்த கிளாத்து இதுவும் ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கும் சோ இதை நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இது ரொம்பவே கொல கொலன்னு இப்படி இருந்ததுன்னா வத வதுன்னு கம் பாட்டில் இருக்கும் பாருங்க அந்த கம் எடுத்து லைட்டை தடவுங்க அல்லது நம்ம சாதத்தை கூட பெசஞ்சு விட்டு தடவி விடலாம் அப்படி தடவி விட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் காஞ்சதுன்னா நமக்கு நல்ல முட முடன் ஆயிரும் கிரிப் கடிச்சுக்கும் கிரிப் கடிச்ச பின்னால ஸ்டாப்லர் பின் இருக்கு பாருங்க சாதாரண ஸ்டாப்லர் பின்னு தான் அந்த ஸ்டாப்லர் பின்ன நம்ம இதை ஒட்டி அடிச்சுக்கணும் அது எப்படி அடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்படி வைக்கும் போது பாதி அளவு தான் ஜிப்புக்குள்ள போகணும் மீதி வந்து ஜிப்புக்கு வெளியே இருக்கணும் அதே போல நல்ல ஜிப்ப ஒட்டி இருக்கணும் நகர்ந்து இருக்க கூடாது இப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டாப்லரை அடிச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஸ்டாப்லர் அடிச்சிருக்கேன்னு கொஞ்சம் போல உள்ள இருக்கும் மீதி இப்படி வெளியே நீட்டிட்டு இருக்கோம் அதே போல இந்த சைடும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இது வந்து நமக்கு இந்த ஜிப்போடைய ரன்னரை ஒட்டி இருக்கணும் எவ்வளவு ஒட்டி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஒட்டி இருக்கணும் இந்த சைடு நகர்ந்து போயிடக்கூடாது இப்ப இதுல நான் அடிக்கிறேன் பாருங்க ரன்னர் மேலேயே கூட நம்ம அடிக்கிறனா அடிச்சுக்கலாம் ஆனா வந்து நகர்ந்து மட்டும் போயிடக்கூடாது இப்ப நான் அடிச்சுட்டேன் ரெண்டு பக்கமும் இப்ப பாருங்க நமக்கு தூக்கிட்டு இருக்குது இது ரெண்டும் இத நான் வந்து இந்த ஜிப் ரன்னருக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றேன் ஒரு சைடு இத போட்டுக்கலாம் இன்னொரு சைடு இத போட்டுக்கலாம் இப்படி போட்டு நம்ம இப்படி இழுக்கும் போது லேசா பிரஸ் பண்ணி விடணும் பிரஸ் பண்ணி விட்டா இந்த கம்பி இந்த எட்ஜில் நமக்கு வந்துடும் இப்ப பாருங்க இந்த கம்பி இந்த சைடு வந்துருச்சு இப்படி வந்த பின்னால இந்த ரன்னர் நம்ம இப்படி தூக்கி வச்சுக்கணும் இப்படி பேக் சைடு வச்சீங்கன்னா அது லாக் ஆயிக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அது லாக்குன்னு லாக் பொசிஷன்ல வச்சீங்கன்னா இழுக்க முடியாது சோ இப்படி வச்சுட்டு இத ரெண்டையும் நம்ம ஒரு குரடுல பிடிச்சோ அல்லது பல்லுல கடிச்சோ லேசா இழுத்தாலே போதும் இப்ப நான் இழுக்கிறேன் பாருங்க கையில இழுக்க வரல நான் பல்லுல கழிச்சு இழுக்கிறேன் இப்ப பாருங்க அப்படியே இதை பிடிச்சு இழுத்துட்டேன் சோ இப்ப அழகா ஜிப்பு பூட்டிக்குச்சு இதே போல எண்டிங் வரைக்கும் நீட்டா பூட்டிக்குச்சு இப்ப இதை நம்ம வந்து கலட்டி எடுத்துடலாம் அப்படியே கலட்டினம்னா வந்துடும் தூக்கி போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு பின்னும் இனி நமக்கு தேவையில்லை சோ நீட்டா நமக்கு ஜிப்பு அழகா வந்துருச்சு ரன்னரு பாருங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஸ்டாப்லர் இல்லை எங்கேயாவது வெளியூர் போயிருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கும் இன்னொரு ஆல்டர்னேட் இருக்கு ஜிப் அப்படிங்கிறது நமக்கு குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக் லைன்ஸ் வச்சு மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பிளாஸ்டிக் லைன்ஸில் ஒரு ரெண்டு லைன் அப்படியே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த இடத்துல ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் கெட்டியா அந்த ரெண்டு லைன் வந்து நம்ம இழுத்து எடுக்கணும் ரெண்டு சைடும் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவாகவே வந்துடும் பாருங்க இப்போ நீளமாக வந்துருச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் அதே போல இந்த சைடும் நீங்க அதை எடுத்துக்கணும் எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரன்னரை இதுல இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைடு ஒண்ணு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த சைடு ஒண்ணு இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணும் போது ஆப்போசிட் சைட்ல அதுவாவே வரும் வர்றத பிடிச்சு இழுத்தம்னா நமக்கு ரன்னர் உள்ள போயிரும் ரெண்டு கொம்பு மாதிரி ரெண்டு சைடு உள்ளதும் ஒன்னா வந்துருச்சு இப்ப இது ரெண்டையும் ஒன்னா பிடிச்சிட்டு இப்படியே நம்ம இழுக்க வேண்டியதுதான் இழுக்க இழுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உள்ள போகும் இது ரெண்டையும் நல்ல நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் பல்லுல கடிச்சு இழுத்தம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாவே வந்துடும் வந்துருச்சு பாருங்க இப்ப இது ரெண்டும் ஹார்ன்ஸ் மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்கும் இதை நம்ம கத்திரிக்கோளால கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் அதாவது இந்த ஜிப்பு வந்து இப்படி நெல் நெலியா இருக்கும் பாருங்க அந்த ரெண்டு நெலிய நம்ம பிரிச்சு விட்டு எடுக்கிறோம் சோ இது நல்லாவே கம்பி மாதிரி ஸ்டிஃப்பா இ
லாக் ஆகிக்கிச்சு எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுமே இல்லாம இந்த மெத்தட்ல கலந்து போன ரன்னரை திரும்பவும் நம்ம ஜிப்லயே போட்டுற முடியும் அவ்வளவுதாங்க போட்டாச்சு ரன்னரு இப்போ இந்த ஜிப்ல சில டைம் ப்ராப்ளம் வரும் ஸ்மூத்தா மூவ் ஆகாது அதே போல மூவ் ஆனாலும் ஸ்பேஸ் இருக்கும் டோட்டலா கவர் ஆகாது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீங்க சோப் எடுத்து இந்த ஜிப் மேல அப்படியே வச்சு லைட்டா தேய்ச்சி விடுங்க சோப்பும் தேய்க்கலாம் அல்லது மெழுகு கூட தேய்க்கலாம் மெழுகு வருத்தி இருக்கு பாருங்க அந்த மெழுகு வருத்தி எடுத்து அப்படியே வச்சு தேய்ச்சி விடலாம் தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க இதை வந்து மூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்மூத்தா அது மூவ் ஆகும் லாக்கும் ஈஸியா ஆயிக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க வீட்டுல ரன்னர் போயிடுச்சுன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் ஆஸ் ஜான்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ் ஜான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்ட் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி